Hello everyone, this is me again, Ivy, and this video, this will be the part 2 of my U.S. Immigrant Visa journey. So this time guys, I share ko sa inyo kung ano yung mga documents na kailangan mong i-prepare for your U.S. Immigrant Interview. I suggest first na maghanap kayo ng isang um, a clear book or ganto like this one, para paglagyan nyo ng documents ninyo. Kasi much better na organize lahat ng documents ninyo para mas madali nyo siyang hanapin eh, pag hinahanap na siya sa inyo. Kasi guys, on your interview, Parang ano lang siya, yung parang nasa bangko ka lang na may glass, na may butas na maliit para maririnig ka ng konsul. So, hindi siya yung sa table ka na uupo kayo pareho, magtatanong, ganyan. Hindi. Nakatayo ka lang. So, dapat um, yung nilalagyan nyo ng documents ninyo, mas madali nyo siyang mahanap pag hinahanap na sa inyo ng konsul. So, for your information guys, I am a CR1 visa. So, Kung iba yung type ng uh, application mo, syempre magkakaiba-iba tayo ng documents. Pero ako, I am a CR1 visa and these are my documents na dinala ko during my immigrant visa interview sa Manila. So, eto siya. Ang laman nito ay documents. Ayan. So, kung nakikita ninyo, ayan. Nakikita nyo, the pink one, itong mga pink na sticky note na to, ito yung um, akin sa applicant. And yung yellow green naman is sa petitioner, which is my husband. So, magsisimula tayo sa first na document na hinahanap, which is sa guard pa lang, ito na yung hahanapin at ipapakita ninyo sa guard. Bago kayo makakapasok ng, sa mismong U.S. Embassy. So, first one is the interview appointment na isisend sa inyo ng National Visa Center before your interview. And, second one is your DS-260 barcoded. Barcoded na DS-260, isang page lang po yan. And, um, you don't have to photocopy uh, mga 5, ganyan. Wag, wag kayong magpa-photocopy ng madaming DSO-60 kasi isa lang yung kailangan. Yun yung ipapakita natin sa gate or doon sa, sa mga nagbabantay doon bago kayo makapasok ng US Embassy Manila. Yun yung hahanapin nila at ibibigay mo sa kanila. At yun yung lalagyan nila ng pangalan mo which has a serial number na ipapakita mo sa lahat ng window na pupuntahan mo on the day of your interview or sa loob ng US Embassy Manila. So, ayun. So, sa pangalawa naman, we have the passport. Yung passport ko at yung photocopy ng passport ko in case na kailangan. So, may instruction kasi siya na kailangan mo siyang i-photocopy lahat ng documents. Original documents, kailangan mo siyang i-photocopy. So, ako nag-photocopy ako ng dalawang page or nag, yeah, nagpa-photocopy ako ng dalawa para in case na uh, mawala ko yung isa, at least meron akong extra. And, um, my birth certificate and my police certificate. Yung police certificate, guys, um, hinahanap siya pag, kunwari, um, nag-stay kayo sa isang country na nagtagal kayo doon, yun yung hahanapin nila, your, your police certificate. But, if hindi naman, ako, katulad ko, dito lang naman ako sa Philippines, so, ang dinala ko lang is my NBI clearance. So, yun lang yung hahanapin nila sa sa'yo. But if ever na nagstay ka sa ibang country, hahanapan kanila ng police certificate. Okay, so ang third is my Sinumar. So ito yung Sinumar, hindi siya yung yung kinukuha natin before married, before going to marry someone. Ito yung advisory on marriages na nakalagay na dito kung kailan ka kinasal at kung sino yung husband mo. Nakalagay yung pangalan mo, pangalan ng husband mo. 
and as well as your parents name kung kailan kakinasal kung saan ganon so ito yung nagpapatunay na kasal ka talaga na nakaregister ka sa Philippine Statistics Authority na kasal kayo so iba din yung kinukuha natin na sa numar bago tayo magpapakasal so ayun at yung certificate yung marriage certificate namin, dala ko din yun, original and photocopy. Don't forget to photocopy all the original documents na kailangan mong dalhin. And yung aking medical exam. So, kung binigay, binigyan ka ng medical examination na naka-sealed brown envelope, uh, yun yung dadalhin mo. At akin naman, yung dala ko medical exam ko lang, which is yung binigay lang nila sa akin na Uh, vaccination worksheet. Yun lang yung dala ko. As a proof na nagpa-medical nga talaga ako. So, yun lang yung kailangan mong dalhin as an applicant. So, yun lang yung kailangan para sa akin. Um, I suggest na paulit-ulit mong tingnan yung pinasa mo or pinasa ninyo ng husband mo or ng petitioner doon sa National Visa Center which is doon tayo send ng mga documents, right? So, kung ano yung pinasa mo, yun lang din yung susundan mo at yun yung mga dadalhin natin on the day of our interview. Okay, magsimula naman tayo sa husband ko naman or sa petitioner ko. So, yung unang, uh, yung unang na nakalagay dito sa kanya is his IRS or yung Internal Revenue Service niya. So, dala ko yung photocopy and the um, original. And... I also have the proof of domicile or and his financial evidence. Ganon. And I also have his proof of U.S. citizenship and passport bio. Yun yung, um, i-photocopy nyo lang yun. Hindi nyo kailangan dalhin yung original nun. Kasi, isi-send lang sa inyo and then you will just going to photocopy that one. And I also have the W-2. So, yung W-2 na hinahanap nila, guys, and the IRS is the latest one. Example, um, ang pinapabigay kasi nila is um, the last three years, right? Pero yung hinahanap nila during the day of your interview, which is yung latest, last year lang. Example, this year yung interview mo, 2020. Ang hinahanap lang nila is 2019. Pero kung hindi ka pa naman nakakuha ng 2019, kasi February yung interview ko, so hindi pa updated yung kanila, wala pang 2019. So, ang hinanap sa akin is 2018. So, yun lang. Isa lang yung hahanapin nila, which is the latest one. Pero, dalhin mo pa rin yung tatlong taon na IRS at W2 ng petitioner. Kasi, hindi naman natin alam kung baka sa akin hindi hinanap, baka sa iyo hahanapin. So, just be prepared. At dahil pino yung husband ko, um, hinanapan din ako ng Senumar niya. Which is, yung Senumar yung advisory on marriages. So, kinunan ko rin siya doon dito sa PSA Philippines. So, okay. PSA Philippines. Sa PSA, kinunan ko din siya ng advisory on marriage kasi hinahanap din nila Siguro pag Pinoy yung husband mo, hahanapin din nila yon Hindi ko lang sure sa iba. And ako rin yung mga letter na binigay nila from, from the first time na nagpasa kami ng lahat ng documents sa USCIS. Um, lahat ng letter na pinapadala nila sa amin, yung um, notice of action, tsaka yung... Um, gi-fill out ng husband ko sa USCIS, dala ko rin yun, which is hindi naman siya hinana, pero dinala ko lang talaga siya in case na kailanganin ko siya at hahanapin siya sa akin. So, I can take the risk na hindi ko siya dala at kulang yung documents na dala ko. So, ayun, from time to time, chinacheck ko talaga yung documents na dala ko. Kung kompleto na ba. Um, I also have the proof of your... Um, conversation, yung mga pictures ninyo, if you have, ayan, for a print out mo lang yung mga pictures, ganyan, tsaka yung conversation, in case na hahanapin. Pero sa akin naman, hindi naman siya actually hinanap. Pero, yun lang, kasi nga bawal yung cellphone. So, ayun, so kailangan mong mag-prepare na dala mo lahat ng kailangan mong dala, dalhin on the day of your, your interview. 
Okay, so this time, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga hindi nyo dapat dalhin on the day of your interview. So, you are not allowed to enter U.S. Embassy if may mga dala kang electronic devices or um, battery-operated devices. So, such as your cell phone, iPads, um, smartwatches, ano pa ba? Even earphone, kahit mag magraras or mag magre reason ka na ng wala naman akong dalang cellphone so baka pwede ko na lang ipasok yung earphone kasi nakalimutan mong tanggalin sa bag mo so hindi hindi ka pa rin nila talaga papapasukin pag may madala kang earphone chargers iPad cellphone so meron ako doon na nakita na may dala siyang cellphone so pinalabas siya, talaga siya hindi ka makakapasok kasi chine-check talaga nila isa-isa so, yun, just be careful. Cameras as well, bawal. Wala talaga. So, kung the day of your uh, medical examination, kailangan naka-full charge yung phone mo. So, sa interview naman, wala. Wala kang dala. So, bawal din yung mga smartwatch. So, ako, kung ako sa inyo, mag, mag, magsusuot ako, kasi kailangan ko kasi ng time. Wala akong cellphone. Wala ka rin namang makikita ang orasan sa loob ng US Embassy Manila. So, ako nag-wear ako ng watch. Pero hindi siya smartwatch. So, yung iba, hindi na talaga sila nag-take ng risk. Kasi may nakasama ako doon nagtanong sa akin, na pwede palang magsuot ng watch? E sabi ko, yeah, pwede. Basta hindi siya smartwatch. So, ayun, yun lang. I hope na... Nakatulong sa inyo yung video na to at um, kung may mga tanong kayo, just comment down below. Just a simple reminder, I am a CR1 visa. So, kung hindi ka CR1 visa, there might be um, differences sa ating documents or sa mga dadalhin natin on the day of our interview. So, I hope you... Um, you've learned something from this video and if you like this video, don't forget to hit the like button, subscribe to my channel, and as well as hit the bell button for you to be updated pag may mga bago akong video i-upload. So, I'll see you guys on my next video. Goodbye, God bless you everyone.